Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hallo und schönen guten Tag, liebe Menschen. Reisen, Reisen, der Podcast ist wieder da mit einer neuen Folge. Mein Name ist Jochen Schliemann und äh, der Name meines lieben, lieben, lieben Kollegen, der uns heute etwas Wundervolles mitgebracht hat, ist äh, Michael Dietz. Stimmt, du erinnerst dich. Wie schön. <lacht> Grüß dich, Jochen. Ja. Grüße euch alle. Ähm, hello. Ja, er ist wieder da. Genau, ich erinnere mich. Äh, so ist es bei mir ja nicht. Ähm, ich weiß ja schon, mit wem ich zu tun habe. Zumindest kann ich mir das so zwei Wochen so merken. Und so lange ist er sozusagen die neue, äh, die letzte Folge her. Ähm, Japan, Abenteuer essen. Und äh, wie es sich für uns gehört, geht es wieder ganz anders weiter. Also der rote Faden bei uns ist ja immer das Reisen. Und äh, beides sind Reisen. Ähm, und das hier eine äh, ganz andere. Vielleicht hat man in dem Ort, um den es geht, vielleicht auch schon den einen oder anderen Asiaten gesehen. Ich glaube schon, ich glaube schon, auf jeden Fall. <lacht> Wenn ein Asiade da war, der mit Michael zeitgleich da war, wird er Michael auch nicht vergessen, weil Michael ja so groß und gut aussehend ist. Danke, Jochen. Ähm, Was ist denn los? Ne? Willst du irgendwie Geld? Hast du irgendwie Sorgen? Das sind schon zwei Komplimente am Anfang. <lacht> Ja, Meister, du hast mir noch einen Zwanni. Ich habe also hab dir einen Zwanni geliehen. Du hast mir, ähm, nein, nein. Also, pass auf, Leute, es geht um Heidelberg. Yeah. Ähm, das wisst ihr schon aus dem Titel der Folge. Und ich bin hochgespannt. Äh, denn Michi war gerade da. Mm. Und ich habe ganz viele Bilder im Kopf. Und ich glaube, die stimmen vielleicht zum Teil, aber vielleicht auch nicht. Michael, was ungefähr erwartet uns heute? Ja, eigentlich bist du ja der Typ für Superlative. Also, so sprachlich. Also, Worte wie grandios und epochal, die kommen ja so eher so aus dir heraus geplatzt, so, wenn die Emotionen hochkochen. Heute ja. mache, mache ich da mit und sage, Obacht, Heidelberg ist eine der schönsten Städte Deutschlands. Locker in der Top 5, jedes Jahr Champions League Quali und das schon seit dem Mittelalter. Und äh, somit auch eine der besten Adressen in ganz Europa. Bang! Damit lehne ich mich tatsächlich nicht zu weit aus dem Fenster, hier der alten Schlossruine, die über allem droht. Dafür ist ja Heidelberg auch bekannt, das Wahrzeichen von Heidelberg, das Schloss. Ähm, das ist fantastisch, aber im Großen und Ganzen nur ein kleiner Teil dieser Faszination dieser Stadt. Die Altstadt ist eine Bucht, das ist ein einziges Freilichtmuseum, liegt so Barock direkt am Neckar, in einem engen Tal, das man äh, schöner hätte nicht erfinden können. Die Berghänge hinter und gegenüber der Altstadt, die gehen so fast unbebaut grün nach oben. Da sind so ein paar Weinberge, Satterwald, Obstgärten. Dann der Fluss der Neckar, der liegt so ziemlich gechillt irgendwie dazwischen. Und wenn man auf dieser alten Brücke steht, die die beiden Teile der Stadt verbindet und in die Ferne schaut, sieht man, dann die komplette Rheinebene bis in den Pfälzer Wald, bis in meine Heimat. Du schaust aus dem Tal über das Wasser auf Berge im Horizont und fast egal, wo du dich in Heidelberg auch so drehst, das ist Augenurlaub vom Feinsten. Und zu Recht berühmt von Goethe bis William und Kate, die waren 2017 äh, zu Besuch da. Du hast so den Flair kurpfälzischer Bodenständigkeit bis äh, hippe Unistadt und das alles schön, das alles in schön. Es macht gute Laune, es ist ein großes Glück da zu sein und ich war da jetzt die Tage, es war großartig und ich hoffe, das reicht so als Appetithäppchen für die Folge. Voll, also total, also dass du jetzt Vielleicht an einem der schönsten Flecken Deutschlands stehst und fast noch dein, deiner Mama oder deinem Papa zu winken kannst. Das ist ja nicht. Herrlich, oder? Also, <lacht> ja. also da habe ich jetzt, ich habe das, ich hab das geografisch gar nicht so verortet, aber das, das ist ja super. Und dann halt, ja eben. Also, ach, wir werden sehen, wir werden sehen. Schönheit, äh, Coolness und so. Also, und geografische ich, ich, Einordnung gibt es auch gleich. Keine Angst, keine Angst. Ja, da bin ich ja froh als Geograf. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, ich habe Bock, äh, ganz kurz, wie ihr das von uns kennt, ähm, einige Infos und vor allen Dingen kommt ihr zu Wort. Das ist ja das Wichtigste. Wir hm, haben ja längst stimmt. auf. Auf Social Media haben wir ähm, ja längst nicht mehr diesen Einbahnstraßenfußball, sondern wirklich so, was uns extrem freut. Das kann man vielleicht gar nicht so merken, wenn man auf diesen Kanälen unterwegs ist, wie sehr uns das freut, dass ihr äh, so teilhabt an unseren Posts und da auch euch einbringt und Erfahrungen teilt. Ne? Wir fragen da ja so nach eurem, weiß nicht, vom besten Sonnenuntergang. Äh, da könnt ihr auch Bilder posten bis zu das beste Frühstück, was ihr jemals hattet, irgendwie auf Reisen oder was auch immer. Oder auch Sachen, die ihr irgendwie doof fandet auf Reisen oder so. Wir sind ja manchmal und fast das anstrengend. Wir haben so viele Fragen an euch, aber es interessiert uns wirklich. Es ist wirklich, vor allem, der, was für mich so toll ist, wir haben da auch gar nicht so sehr bisher drüber geredet, wir beide, ist so dieser Mehrwert, der entsteht. Mhm. Ne? Also du hast halt wirklich Mehrwert. Du hast Tipps fast, die daraus hervorgehen, was du da und da machen kannst. Oder auch so, ja, es ist, es, es ist einfach schön, das zu beobachten, wie die Community da auch wächst und gedeiht. Und äh, ganz zwischendurch bekommen wir auch immer wieder Nachrichten sozusagen 
Sogar recht viele. Und äh, ich habe hier jetzt so eine Bewertung, die hatte mir Michi in euch vorges- f- äh, rübergeschickt und meinte so, guck mal, die ist geil. Die finde ich, die macht ihn richtig <lacht> glücklich, sagt er. Oh, hast du die und rausgesucht? Die, mal- die, die fand ich wirklich super. Da war ich so, ich war so geschmeichelt auch. Ja, ja, er, also allein schon die Überschrift, Benchmark, ausgezeichnet. <lacht> ne? so. Aber mal Ansage ähm, von Thorsten Alexander Pollrich. Ja. Äh, lieber, Mich- äh, lieber Jochen, lieber Michael, äh, ist man auf der Suche nach Podcasts zum Thema Reisen, stößt man unweigerlich auf eure Beiträge. Das finde ich jetzt erstmal gut. Das man findet mal, es. Ja. ja, das ist das ist schon mal gut. Äh, bei mir wart ihr beiden die Ersten, die ich mir als Podcast angehört habe. Das finde ich auch gut. Ähm, daraus resultiert, schreibt er weiter, ein interessantes Problem. Euer Content-Level ist dermaßen hoch, dass ich mit den anderen Podcast-Angeboten weniger zufrieden bin. <lacht> Grüße an die anderen. Ja, also einfach mal, ich lasse das einfach so stehen. Äh, ich möchte das nicht verallgemeinern und auch Dritten nicht zu nahe treten. Bussi. Ähm, weiter im Text. Äh, bei euch stimmt der Inhalt, die Struktur und vor allem auch die Tonalität. Da ich euren Podcast morgens beim Laufen höre, nehme ich das über die Kopfhörer intensiver wahr. Äh, lieber Thorsten Alexander Pollrich, vielen Dank. Ja, danke. Ähm, das trifft uns tatsächlich bei vielen Sachen, die uns wirklich wichtig sind, nämlich Inhalt und Tonalität. Und Junge, du musst ein guter Sportler sein, denn unsere letzte Folge hat eineinhalb Stunden gedauert. <lacht> Ja, da musste da, da musst du entweder einen langsamen Schnitt laufen oder halt echt wirklich so ein, so ein, ähm, so ein Langläufer sein. Ne? Ja, einfach ein Tier. Aber äh, vielen Dank. Ähm, das ist sehr schön zu hören und zu lesen. Und äh, das kriegen wir auch immer wieder mit, so dass, ähm, ich weiß nicht, also dass, dass ähm, wir alle viel gemeinsam haben, ihr und wir, ähm, dass wir offensichtlich dieselbe Ansprüche von mir aus an diesem Podcast oder auch ans Reisen haben der über gewisse Sachen hinausgeht und gewisse Sachen auch ausschließt, aber viele schöne Sachen auch beinhaltet. Und das ist einfach schön, immer wieder mitzubekommen. Das freut uns. Ja, danke schön. Ähm, ein, 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 ein weiterer, äh, wie soll ich sagen, also ein, unsere Beziehung mit Geo-Saison. Ah, die ist ja gar nicht so kompliziert. Nee. Ne? Wie viele nee, die andere ist nicht Beziehungen. So kom- nee, nee, das, ist, das läuft einfach. Das schnurrt so vor sich hin, so schön. Das schnurrt wie, ja, schnurrt wie eine Katze. In dem Sinne auch, dass äh, wir uns von äh, verliebt über äh, ein bisschen was Ernsteres jetzt auch langsam in Richtung Beziehung bewegen, finde ich. Denn äh, <lacht> es ist ja in dem Sinne kein Ende abzusehen und es ist ja auch langsam was Festes. Äh, wir bekleiden dort ja im Geo-Saisonheft, das ja monatlich erscheint, die äh, letzte Seite. Da sind wir sogar gezeichnet. Mhm. Ja, und sehen besser aus als jetzt gerade zum Beispiel. <lacht> ja, das stimmt. Also ich sehe dich gerade nicht, aber... Aber geh davon ähm, aus. Davon aus. Ja, geh, geh fest davon aus, dass ich in der Zeichnung besser aussehe, als jetzt hier in meinem Podcast-Zimmer. Ja, das glaube ich. Ähm, da sind wir auf der letzten Seite und haben ähm, eine Rubrik und äh, schreiben dort immer so kleine Anekdoten auf. Äh, ihr wisst, wir erzählen euch davon euch in jeder Folge. So Diesmal dreht es sich noch ums September-Heft, wo ich ja ähm, einen Text über Helgoland schreibe. Äh, Deutschland, du Exot heißt der, lässt vielleicht erahnen. Hatte Michael auch in der letzten Folge schon angedeutet, worum es da so geht. Äh, inklusive einer Reise nach Japan, die mich erkennen lässt, dass Deutschland ganz schön abgefahren ist und äh, diese Erkenntnis mich nach Helgoland führt. Ähm, aber das ist nicht alles in diesem Heft. Ähm, das Schöne ist ja an dieser Liaison, dass wir tatsächlich wirklich Inhaltstäter im Geiste, also wirklich Partner sind äh, Geosaison und wir, das merken wir immer wieder bei jedem neuen Heft, auch wie sie jetzt zum Beispiel sehr viel von nach, vom nachhaltigen Reisen schreiben und ähm, einfach von, von, von der Suche des Spannenden im, im Naheliegenden. Natürlich auch, weil jetzt Sommer 2020 ist, ähm, Corona-Zeit, ähm, ist man dazu so ein bisschen genötigt, aber was Geosaison da rausgeholt hat in dem letzten Heft und auch in diesem Heft, in diesem Septemberheft, ist halt einfach bemerkenswert auf einer ganz anderen Ebene als wir. Also ich habe mich festgebissen so in dem Heft, als ich ähm, wenn ich nochmal durchschaute, war, äh, das war diese Fotostrecke vom Schweizer Fotografen äh, Stefan Forster, heißt er. Mhm. Ähm, das, die haben das betitelt so als äh, Liebeserklärung an vier nordische Inseln. Und äh, das waren die Lofoten, also Norwegen, Grönland, Island und Färöer. Und das sind halt einfach groß, großflächig abgedruckte Bilder in einem Magazin, das halt einfach, und da stehe ich ja voll drauf, das gutes Papier hat, ähm, das tolles Layout hat, das einfach schön gemacht ist. Und ähm, eben das tut, was wir im Podcast immer wieder versuchen. Das wird Michael heute auch wieder versuchen. Das versuche ich auch immer wieder, das Unmögliche möglich zu machen. Also das Bild nur durch Sprache zu ersetzen, das versuchen wir ja immer. Das ist, wir sind limitiert auf Sprache und das klingt uns inzwischen auch manchmal ganz gut, aber manchmal so ein knalliges Bild ist einfach auch einfach manchmal einfach geil. Und äh, wenn du die Bilder siehst, äh, dieser Orte, Lofoten, Grönland, Island und Färöer, ähm, ich stehe ja auf Landschaften, deshalb bin ich schon, rennen die bei mir öffnene Türen ein, diese Bilder, aber das kann, können halt nur Bücher oder halt Magazine wie Geo oder Geo Saison auf diesem Niveau diese Bilder zu machen, dieses Zusammenspiel aus 
Wetter, aus Wasser, aus Eis, aus Land, also diese wilden Landschaften, die so viel erzählen, ganze Bilder, die wirklich Geschichten erzählen. Ähm, das war etwas, was mich an diesem Heft wirklich gekriegt hat und deshalb kaufe ich es mir tatsächlich auch und deshalb, wie gesagt, also äh, in meiner Familie ist Geo und Geosaison deshalb auch verschrien, weil man sich einfach auch diesen Bildern so wunderschön nicht satt sehen kann. Ansonsten ist noch drin, ähm, sei gesagt, ähm, es wird vom Glück des Reisens gesprochen, was ich auch schön finde, also halt einfach loszugehen, wirklich zu Hause die Tür zuzumachen, loszugehen und dann von mir aus acht Wochen später nach Hause zu kommen und gar nicht zu wissen, wo man hin will. Äh, das Ende ist offen und natürlich äh, der Artikel über die Lüneburger Heide, ähm, die in Niedersachsen liegt, in, in der Nähe zumindest meines Zuhauses, ähm, sehr nah, als Kind schon oft den Begriff gehört, nie hingefahren und jetzt steht es definitiv auf der Liste. Also schönes Heft geworden. Danke Jochen für den, äh, für den Überblick nochmal über ähm, dieses Geoheft, äh, dieses schöne Geoheft, äh, was uns, wir, wir ergänzen uns einfach schön ähm, sprachlich. Also Geo, Geo hat ähm, tolle Texte und Bilder und wir versuchen drüber zu reden und machen das äh, freundschaftlich und jetzt auch, die Beziehung wird immer enger. Es wird immer ernster, wir machen das zusammen. Wow. <lacht> ja, müssen uns mal wieder sehen. Ähm, ja, die könnten uns mal wieder auf den Kaffee auch... einladen. In Norden, nach Hamburg. Ja, wird, wird auch Zeit. Ich bringe ich bring auch ein Stückchen Kuchen mit. Ja. Und dann äh, wollen wir mal gucken. Schöne Friesentorte. Richtig. Und dann äh, sieht man mal weiter. Ja. Nee, ähm, bevor wir jetzt wirklich komplett in Heidelberg reinspringen äh, und Michi schart schon mit den Hufen, äh, ganz kurz äh, die Werbung und dann geht's richtig los. So Michi, jetzt ist es soweit. Heidelberg und du. Äh, ich bin gespannt. Die Menschen da draußen müssen auf. Lass mal hören. Ey. Was, was macht die Stadt aus? Du bist ja erstmal gespannt, wo das wirklich liegt. Ich habe du als Geograf hast <lacht> ja eben wieder gezeigt, dass du eigentlich nicht so wirklich Ahnung hast, wo das ist. Ne? Ähm, was soll das? Ich war so nett zu dir. Weißt du, so, ich habe ich hab dich umgarnt. Ja, ich kann damit gar nicht umgehen, aber vielleicht werde ich ja auch noch nett, wenn ich so tief in Heidelberg drin bin, dass mein Herz wieder aufgeht. Da ist dann wieder auch vielleicht Platz für dich. Lass dich überraschen. Erstmal für dich auch und für andere vielleicht auch eine Überraschung. Wo liegt Heidelberg eigentlich? Heidelberg liegt in Baden-Württemberg. Genau in Baden, im Norden von Baden-Württemberg, in der Kurpfalz, 150.000 Einwohner. Die Kurpfalz, äh, hat man schon gehört, der Jäger aus Kurpfalz oder so, das ist ein Gebiet, ähm, so wie das Allgäu, das hat jetzt keine definierten besonderen Grenzen. Was die Region, die Kurpfalz rund um Heidelberg verbindet, ist, äh, dass die Menschen da kurpfälzisch sprechen. So Raum Mannheim ist das heidelberg Bruchsal. Das hat man alles wahrscheinlich schon mal gehört, so in der fast ähm, in der Mitte des Südwesten Deutschlands. Und ähm, das klingt äh, so, wie die sprechen, das klingt so fast äh, wie bei mir zu Hause, wie das Südpfälzische auf der anderen Seite des Rheins. Äh, wir sind an der Rheinebene, die Unterschiede so sprachlich sind minimal. Also ähm, allein das ist für Menschen, die nicht daherkommen, ähm, wenn sie Pfälzisch hören, ist das ja schon exotisch. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, immer wenn ich richtig umstelle auf meine normale Sprache, kippen die Leute erstmal um. Das klingt etwas komisch, ja. diese Sprache. Ja. Du bist sprachlos, ich merke das immer nee, wieder. Nee, das ist, das, ist, das ist genau so. Also ich habe dich ja mal, als ich bei dir war, telefonieren hören mit einem Freund. Ja. Ne? Ja. Und das der war kurz auf Lautsprecher. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? <lacht> ähm, das ist wirklich abgefahren. Und ja. das, Michi kann da ja komplett umschalten. Also es ist ja wirklich so, dass ja. das ist auch nicht so, dass so, äh, weißt du, so, dass so bei mir das mal so durchblitzt, wo ich herkomme, sondern das sind irgendwie so, als wenn er so einen Schalter umlegt. Aber wenn der den halt zurück umlegt, das ist schon abgefahren. Ja, also, es ist komisch, äh, ja. also man, 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 man hört ja manchmal so, dass wir im Süden kommen, aber dann, dann ist das schon mal ein Hochdeutsch, ähm, aber ein Pfälzisch, da muss ich, habe ich wirklich so einen Schalter im Kopf und das ist so, wenn du von daher kommst, das ist einfach, keine Ahnung, das transportiert dann der Dialekt, ob man den jetzt mag oder nicht, das ist ja, unter, das ist ja unterschiedlich, es ist schon sehr exotisch, aber es hat so eine, so eine herzliche Wärme da, sag mal, die Kurpfälzer sind auch so ein bisschen, sind auch mal ein bisschen vorlaut, ein bisschen besserwisserisch, aber halt sehr, sehr ehrlich, sehr direkt und sehr lustig. Die trinken gern, die essen gern, die feiern gern. Sehr lebensfrohe Mischung, die sich von den Menschen auf diese ganze Region da transportiert. Also die Kurpfalz ist von den Leuten her, aber dann auch von Natur und äh, vom Klima geküsst. Das ist wirklich sehr, sehr schön da. Das ist eine der sonnenreichsten Regionen Deutschlands. Also Du hast diese platte Rheinebene mit, äh, voll mit Obst- und Gemüsefeldern. Und äh, dann wird es so langsam, musst du dir vorstellen, äh, so ein bisschen hügelig. Dann beginnt das Neckartal, also Rhein, 
und Neckar. Ja. Und dann beginnt ähm, so in der Höhe der Kurpfalz dann der Odenwald, also Mittelgebirge, nicht riesig hohe Berge, aber gerade da, wo so Flüsse und äh, wo es Bäche gibt, dann steigen dann so ganz steil, so imposant die Hänge hoch in den Himmel. Mhm. Und ähm, ihr merkt schon, so wie ich das gerade beschreibe, abgesehen von der Stadt, ist das da in Baden, auch von der Natur, sehr, sehr spannend. Ähm, das erleben wir nachher auch. Äh, denn vom Zentrum in Heidelberg aus der Altstadt ist man tatsächlich in fünf Minuten über die alte Brücke, über den Neckar, mitten im Wald. Also raus aus der Stadt innerhalb von ein paar Minuten ähm, hört man Vögel zwitschern, Grillen zirpen abends und äh, äh, oder man kann in die andere Richtung, wenn man fährt mit dem Fahrrad den Neckar entlang Richtung Rhein in die Rheinebene, das ist schön flach, da gibt es dann keinen Berg mehr und äh, so bist du ganz schnell raus aus der Stadt und ähm, das Grandiose fand ich schon, ich war ja als Kind öfter mal da, so weil ich ja nicht so eine Stunde von da groß geworden bin, aber auf der anderen Rheinseite, mhm. da ist man mit den Eltern, hat man da Ausflüge gemacht. Ich fand es da immer wieder toll, war so als, ähm, würde ich mal sagen, so 17-, 18-Jähriger öfter dann mal da, weil es coole Clubs gab, weil es eine große Universitätsstadt ist. Ja. Und ähm, das ist aber auch eine Stadt für die Leute, die einfach Natur toll finden, ne? so als Ausgangspunkt. Und ähm, deshalb, du hast von da ne, Tagesausflüge, Wanderungen, Weinproben, Staatstheater Mannheim, ein riesig großes, äh, berühmtes Theater, Formel-1-Rennen am Hockenheimring zum Beispiel, kann ja auch ein Grund sein, da hinzufahren. Mhm. Ähm, Fuß Fußball gucken in Hoffenheim oder Sandhausen. Jochen, das war jetzt purer Zufall, dass ich das gesagt habe. Mit äh, ja, ich weiß, ich weiß. Als HSV-Fan ist es das toll, <lacht> dass du darauf hinweist. Aber was mich immer noch fertig macht, sind die fünf Minuten. Ja. Ähm, das ist so, das, das habe ich jetzt erst gedacht, okay, äh, also fünf Minuten im Wald, das ist natürlich, ja. also das, ich habe das schon wieder alles unter Lebensqualität abgeheftet. Ich stelle mir gerade eine Kleinstadt vor, wo man, von der man als die Berge aussieht und dann auch noch so schnell irgendwie im Wald ist. Das klingt ja hervorragend. Das ist wirklich also, hervorragend. Also dieses Setting ist hervorragend. Ähm, dieses Heidelberg, ähm, gerade diese Altstadt, also die ne, ist eine 150.000 Einwohnerstadt, du hast natürlich auch so einen neueren Part of Heidelberg. Ne? Mhm. Also das ist auch ganz lustig, wenn man dort ankommt mit, 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 mit dem Zug oder mit dem Auto. Du kommst erstmal so in so einem neueren Part an von Heidelberg. Da sieht es so aus wie in vielen anderen deutschen Städten. Ähm, so 80er, 90er Jahre Bauten, Nullerjahre Bauten. Ne? Viel Beton, viel Glas, ein paar Hochhäuser, teilweise sehr modern. Und wenn du dann aber immer weiter Richtung Zentrum fährst, merkst du schon, wenn du so links und rechts in die Straßen guckst, oh, da wird es ja langsam alt. Da sind so Buntsandsteinhäuser, weißt du, da geht so größere, ältere Häuser, da wird es so langsam schön. Und wenn du von diesen Outskirts of Heidelberg immer mehr ins Zentrum kommst, Richtung Altstadt, hast du halt eine Stadt, die ähm, wunderschön ist, die im Krieg nicht zerstört wurde und du bist wie in einem Freilichtmuseum. Und äh, das ist so eine Stadt, wenn du da durchläufst, Lebensqualität, man denkt die ganze Zeit oder ich dachte die ganze Zeit, also hier könnte man natürlich super wohnen. Ja, ja klar. Also weil die Kombi, du hast die, die Vorteile einer, einer mittelgroßen Stadt, wo es alles gibt, ja. Universitätsstadt, ne? also ganz viele äh, junge Leute, hast aber... Ähm, natürlich, weil es touristisch ähm, so, ich sag mal, so erfahren und ausgebaut ist, diese Stadt, hast du natürlich alles, was du von A bis Z brauchst. Und ähm, es ist ein ja, Klima, Natur, also erstmal eine Wucht, dieses Heidelberg und das Setting drumherum. Geil, geil. Also ja. vor allem, du hast ja wahrscheinlich auch durch die Touris, die ja auch international kommen, du kommst wahrscheinlich auch wahnsinnig schnell weg und wieder hin. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass du ja. irgendwo, im, nicht im Nichts, aber halt so in, in der Kleinstädtlichkeit sitzt und dann irgendwie, wenn du dann mal schneller weg willst oder wirklich Metropole brauchst, dann ist es wahrscheinlich auch relativ schnell gegeben. Ne? Genau. Und das, das, das Ding ist, was du eben sagst, internationale Touristen, ja, Heidelberg ist Touristenstadt und halt, weil erstmal sie ist schön, das Setting ist toll und sie ist halt weltweit berühmt über die ähm, dann auch über die Universität ähm, und seit wirklich Jahrhunderten auch Touristenattraktionen. Also es ist jetzt nicht erst seit 20, 30 Jahren, sondern das ist seit Jahrhunderten ähm, wirklich ein beliebter Ort. Aber das ist so, wenn Orte schön sind, so wie Heidelberg und das Drumherum, da wollten da schon immer mehr Menschen hin. Ich habe äh, gelernt jetzt in den letzten Tagen, die Kelten waren schon da, die Römer waren da, die Stadt selbst wurde im, im 12. Jahrhundert da am Neckar gegründet und dann war es halt auch schnell so vom 13. Jahrhundert bis äh, 1720 war 
bei Heidelberg und das macht es dann auch so berühmt, die Residenz der Pfalzgrafen und äh, auch Hauptstadt der Kurpfalz. Und dementsprechend war da halt immer viel los. Also Heidelberg war im Mittelalter jetzt äh, nie so eine bekannte Handelsstadt, wie zum Beispiel Hamburg, ne? Hanse und so. Jo. Aber Heidelberg hat halt 1300, äh, ich habe es aufgeschrieben, 1386 die erste Universität Deutschlands gegründet. Krass. Und es gibt eine, eine, die ist älter, die ist in Wien, glaube ich. Aber sag mal, jetzt im jetzigen Deutschland, Heidelberg, 1386 haben die eine Uni gegründet. Und bis heute sind die natürlich in der kompletten akademischen Welt vernetzt. Ne? Beispiel Heidelberg ist Partnerstadt von Cambridge in England. Jo. Und ähm, die Uniklinik ist in vielen Bereichen, ne? deutsches äh, Krebszentrum und so, Weltelite. Und da bringt die, die Uni auf der einen Seite schon immer irgendwie Geld in die Stadt, ne? durch die Studenten ähm, und natürlich durch die, ähm, ja, durch die Forschung und die Krankenhäuser und die Kliniken und die vielen privaten Unis, die es gibt. Und das sieht man auch. Auf der, einen, auf der anderen Seite dann aber die Reisenden und die Touristen. Ne? Also so richtig große Industrie hat Heidelberg nicht. Die haben zwar jetzt so eine Start-up-Szene, die wächst und ähm, deshalb wächst die Stadt auch ähm, vor den Toren der Altstadt. Und da, da ist zum Beispiel die Bahnstadt entstanden, ist so ein ultramodernes, nachhaltiges Wohngebiet. Also das macht die Stadt ähm, sehr, sehr modern. Es bleibt immer in Bewegung, das seit hunderten Jahren. Und diese Touristen und Studenten, die kamen dann ähm, in diesen früheren Jahrhunderten natürlich eher so aus der Oberschicht. Und so ist es so international geworden, weil halt auch schon irgendwie im 17. Jahrhundert irgendwie der Kurfürst Friedrich sich ähm, gedacht hat, wo heirate ich denn hin? Oder seine Familie hat ihn wahrscheinlich verheiratet. Und dann hat er ähm, 1612, 1613 Elizabeth Stuart geheiratet, ähm, die Tochter von Martha Stuart, ähm, also englisches König, Königshaus. Und ähm, da hat man sich verheiratet und so gibt es seitdem auch enge Bande zwischen dem ähm, zwischen dem zwischen den Heidelbergern und dem englischen Königshaus. Und auf dem Schloss, also der Schlossruine, die ja so berühmt ist für Heidelberg, es ist eine Schlossruine, muss man sagen, auf dem Schloss wurde halt diese Hochzeit gefeiert von äh, Martha Stuart und ähm, dem Kurfürst Friedrich, dem Fünften. Und da wurde zum Beispiel bei dieser Hochzeit ähm, Shakespeare uraufgeführt in Deutschland. Ne? Krass. Was, was, was total lustiger Fakt ist. Und seitdem ist halt die Bande da zwischen Heidelberg und England. Die, ähm, ich habe es äh, vorhin mal gedroppt, William und Kate, die waren vor zwei, drei Jahren ähm, dann auch wieder in Heidelberg, ne? das Herzogpaar von Cambridge. Ja. Erster gemeinsamer Besuch in Deutschland. Dann ist man nach Berlin gefahren, nach Hamburg und nach Heidelberg. Verrückt. Ne? Anne Neckar. Und die haben dann ne, auch dann deutsches Krebsforschungszentrum besucht und waren, haben Spaziergänge durch die Stadt gemacht, waren Rudern auf dem Neckar. Und ähm, ja, und das war auch so ein Zeichen einfach, ähm, dass die ähm, in Deutschland waren. Das war nämlich das, äh, der Zeitpunkt, als die Brexit-Verhandlungen ähm, äh, begonnen haben. Und die Royals dürfen ja nicht parteiisch sein. Ähm, die haben das halt so gezeigt, in der Zeit dann in Deutschland zu sein und in Heidelberg zu sein. Also das ist halt, so ist die Stadt halt, international und das halt wirklich seit Jahrhunderten auf ganz vielen Ebenen. Ja, ich habe ich hab das auch immer, wenn ich ähm, in Amerika war oder so, dann irgendeiner sagt dann immer so, um, yeah man, I was in Frankfurt and I was in Heidelberg. And, uh, <lacht> Heidelberg, Heidelberg yeah. and Frankfurt and Weißt du, so, das fällt ja noch immer recht oft. Ne? Und man stellt sich so, so wenn man jetzt ähm, noch gar nicht so viel weiß, wie wir spätestens nach diesem Podcast wissen werden über diese Stadt, fragt man so, Leute, warum? Ne? So, also jetzt nicht... Weiß ja. ja, weißt du, warum das mit Amerika ist? Das habe ich auch gelernt an dem Wochenende. Ich habe total viel gelernt. Ähm, Gerade mit Amerika, es gibt ähm, ähm, den Mark Train, von dem hast du bestimmt schon mal gehört. Ja, klar, klar. So, ja. Mark Train, ähm, Huckley, äh, Huckleberry Finn und Tom Sawyer, ne, hat er geschrieben. Tom Sawyer und Huckleberry Finn, ich glaube, so rum ist richtig. Ja. Ähm, der hat drei Monate in Heidelberg gelebt mit seiner Familie. Der hat so um 1880 rum war der in Europa unterwegs und hat so ein Erzählband geschrieben, der heißt äh, A Tramp Abroad und da war er halt drei Monate in Heidelberg ah. und hat natürlich in diesem Buch ne, einfach ähm, über Heidelberg geschrieben und so und der war ja, Mark Twain war ja so in der Zeit so der Autor in den USA, also der hat ja, der hat Erzählbände geschrieben, der hat so Geschäfte gemacht, Geschichten geschrieben, ne? der war so ein, so ein Tausendsasser und halt auch ein Reisender 
Und ähm, Mark Twain ähm, war großer Fan einfach von ähm, Heidelberg. Und so ist es auch nach Amerika halt ähm, quasi berühmt geworden. Okay. Und ähm, deshalb kennen so ganz viele Menschen einfach Heidelberg. Ne? Es, war, es gab, es gab, es gab glaube ich, auch irgendwie, also ich lüge jetzt, aber es gab irgendwie ein Stück am Broadway ähm, und, in, und auch irgendeinen Film in Hollywood, wo halt Heidelberg die Hauptrolle spielt. Also deshalb <lacht> ähm, kommen halt sehr viele auch amerikanische Touristen ne, nach Heidelberg und wollen das halt eben sehen. Crazy. Gut, genug der Theorie. Ich will da rein. Du willst da rein. Ich will, ja. ich will so, so Erstkontakt, ich will irgendwie Eindrücke, ich will, wie es da aussieht, wenn man da durchläuft. Ich glaube, es war sogar gutes Wetter, als du da warst. Es, und, war, äh, es war perfektes Wetter. Ähm, Augustwochenende, so um die ähm, 30, 35 Grad, heiß. Aber das Tolle an Heilberg ist, ähm, durch den Neckar und dieses, ähm, durch dieses Tal, da weht abends immer ein tolles Lüftchen. Und ähm, das war nicht so schlimm. Also ich habe mit Köln telefoniert an den Abenden und in, äh, in Köln war es ähm, so richtig tropisch und nicht zu ertragen. Und in Heilberg war es angenehm durch das Lüftchen. Ähm, okay. Ich weiß ja, dass ähm, du so ein Romantiker bist. Und deshalb fange oh ja. fang ich romantisch an. Ne? Und Ach. wenn wir bei Romantik sind und deshalb mögen es natürlich die Amis so und auch die Engländer so und die ganzen Künstler so, ne? es waren ja nicht nur Mark Twain da, es waren hier Goethe war da, Schiller war da, äh, Hold My Beer, keine Ahnung, es waren irgendwie alle da und haben das gemalt und Gedichte geschrieben und Lieder geschrieben und natürlich hat alles damit zu tun, der erste Impuls mit dieser Schlossruine die da über der Stadt thront. Mhm. Und auch wenn man die schon auf vielen Bilder gesehen hat, das macht was mit einem. <lacht> wenn man, wenn man die, die anschaut, wenn man da durchläuft. Ne? Die, also das ist wirklich eine Ruine. Also die ist mehrmals ähm, zerstört worden in, in, in den Kriegen, 30-jähriger Krieg und so, immer mal wieder aufgebaut worden. Und äh, dann haben es die Franzosen wieder zerstört ähm, äh, in, in, in einem Krieg. Und dann hat man die so gelassen. Die war, zeitweise haben sie die Leute da einfach Steine rausgeholt, um Häuser zu bauen. <lacht> ähm, das, das konnte man dann irgendwie ähm, verhindern. Es hat auch wieder ein französischer Künstler hat das auch verhindert und hat die, die Schlossruine und das irgendwie so äh, zusammengehalten dann. Und bis auf so ein paar neuere Renaissance-Bauten ist das halt einfach wirklich ähm, dieses, dieses große Areal an äh, teilweise äh, wüster Zerstörung von, von, von Bauwerken. Und das aber das macht irgendwie, macht das so Eindruck, sei froh, ich wurde, ich wurde auch romantisch, sei froh, dass du nicht dabei warst, sonst hätte ich wirklich irgendwie nette Sachen zu dir gesagt. Ja gut, also ähm, dann wollen wir nicht zu weit gehen. Ne? Das ist ja, genau, ja. das willst du ja auch nicht. Also die Tour durch diese Ruine, die ist ein Muss, da kann man zu Fuß hoch oder man fährt mit so einer, mit so einer kleinen, sehr modernen Bergbahn, in ein paar Minuten ist man direkt aus der Altstadt auch wieder. Ne? Mhm. Da gibt es so eine hässliche Talstation, muss man auch mal sagen. Also so ein paar Bausünden gibt es auch da, sonst wäre es auch ungerecht. Ne? <lacht> ähm, wie gesagt, die Stadt ist ja im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden. Es gab Pläne, aber die hatten irgendwie Glück, weil sie halt so wenig Industrie hatten. Der Bahnhof wurde zerstört, da sind ein paar Bomben gefallen, aber sonst ist halt alles alt. Und ähm, deshalb ähm, einfach da hoch, entweder mit der Bahn, äh, mit dieser Bergbahn oder da hochlaufen über diese Pflastersteine und dann kommst du da oben an und und siehst halt diese, diese, diesen Monumentalbau, der da zur Hälfte steht, teilweise von der Natur wieder so überwuchert. Und du läufst zu diesem Plateau da oben und guckst von da oben dann ähm, in dieses Neckartal rein. Und das ist, das ist wirklich schön. Also diese, diese Schlossruine, da ist dann auch so ein, so ein eher unprätentiöser Garten, noch so ein, so ein Schlossgarten, da kann man durchlaufen, hat Aussichten. Also das ist sowas, das ähm, macht dann auch jeder und das gehört da dazu. Ne? Wenn man nach, nach London fährt, dann guckt man sich auch die Tower Bridge an. Und ähm, das gehört dazu und es ist wirklich, es ist wirklich schön. Und es ist schön, wild, romantisch, so mystisch. Also so ein äh, dahin zu gehen, halt so spät abends oder früh morgens, ne? wenn vielleicht so ein bisschen so aus dem Wald, so, wenn das so, wenn, wenn, wenn es so ein bisschen dampfig ist und hin, wenn man da früh morgens oben ist, dann ähm, hat das, glaube ich, auch so was Morbides für die dunklen Seelen, was ja auch wieder romantisch ist. Und das wurde auch tausende Male gemalt und hat die Leute halt aus aller Welt angezogen. Ja, ich bin ja Fan der Klassiker. Also ich finde, das mhm. musste man sich dann auch geben. 
Ne? Also ja. Klischees wäre jetzt das falsche Wort, aber wenn man eben, wenn man die Standards da dann hat, irgendwie dann sollte man die sich auch geben, allein schon um sich einen Eindruck zu machen, ob es das dann wirklich wert ist oder was es wirklich mit einem macht. Oft ist es dann ja meistens immer dasselbe Motiv, was man im Netz sieht oder so und es ist ja meistens noch ganz was anderes und man nimmt dann irgendwie immer selber noch was ganz anderes mit. Also ich wäre ich wär da sofort dabei und es klingt schon wieder durch, genauso wie du sagtest, das ist auch alles relativ einfach. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie jetzt den Startsakt an einem Tag machen musst und erstmal dahin fahren musst und dann da hoch und dann nochmal sechs Kilometer laufen, sondern das scheint alles relativ convenient zu sein, sage ich mal. Ne? Das ist wirklich convenient. Also das ist, also da musst du jetzt kein, kein Wandersmann oder was auch immer sein oder irgendwie vorher ins Bootcamp, sondern das ist alles wirklich easy going. Und mhm. weil halt alles drumherum, egal wo du hinschaust, ob du dich da links drehst und nach rechts bis, bis auf so ein paar Bausünden wie diese komische Bergbahn da unten, es ist halt auch alles schön. Du, ver, du vergisst das Laufen, weil du, du, du die ganze Zeit in dieser Stadt ähm, siehst du halt irgendwas, was dir gefällt oder wo du nochmal extra hingehst, wo neugierig ist. Und äh, du bist die ganze Zeit abgelenkt von deinen Füßen. Die, die merkst du dann vielleicht abends, <lacht> wenn du irgendwo ja. ähm, im Hotel oder im Hostel oder in einer Ferienwohnung dann bist. Ähm, dann merkst du vielleicht die Füße, aber währenddessen merkst du das nicht. Und ich sehe das genauso. Die Burg muss man machen, am besten wie immer auch alles in Heidelberg so ein bisschen antizyklisch. Ne? Weil natürlich ist da viel los, da muss man sich nichts vormachen. Ähm, die haben ähm, jetzt mal Corona-Zeit, ist nochmal eine spezielle Zeit, deshalb ist vielleicht jetzt sogar ein ganz guter Zeitpunkt dahin zu gehen, weil ähm, die haben 13 Millionen Besucher im Jahr. Ja, okay. Also da kommen halt, äh, da kommt, da kommt ganz Deutschland, da kommt ähm, aber, ne, wir haben es gehört, die Amerikaner, die Engländer, dann kommen die Asiaten, da kommen ähm, ähm, dann auch so, äh, da ist ja auch, man kann ja auch auf dem Neckar mit eine Bootstour machen. Die kommen dann, das ist zwar dann kein Kreuzfahrtschiff, aber ähm, so ein, ähm, wie nennt man das dann, so eine Flusskreuzfahrt, äh, die halten da auch ja. und, und ähm, stürmen da am Nachmittag rein. Aber wie immer wie überall, antizyklisch. Also vormittags und mittags ähm, ist, ist auch die Altstadt, wo wir jetzt hinlaufen, die ist ähm, entspannt. Da ist nicht viel los. Und äh, die Altstadt hat eine Lebensader und die ist auch berühmt. Das ist die Hauptstraße. Mhm. Die Hauptstraße ist die Lebensader der Hauptstadt, die geht parallel zum Neckar und ist tatsächlich die längste Fußgängerzone Europas. Echt? Also du läufst ja, Gott. zwei Kilometer lang kein Auto, morgens ein bisschen Lieferverkehr, kein Ding, aber ansonsten ist das eine Fußgängerzone und gleichzeitig halt eine, eine Prachtstraße ohne Autos, schön gepflastert und du hast im älteren Teil, ne, du, du siehst das sofort, Barockbauten in der Fußgängerzone. Aber das ist doch, Moment mal, das, doch, das ist doch krass. Also ich meine, ich habe jetzt, hier, das hat wahrscheinlich jeder irgendwie eine Fußgängerzone vor Augen und die sind ja echt lang. Genau. Also so ja. selbst Dortmund oder so, die wundervoll lange Fußgängerzone haben oder weiß auch immer, Wien jetzt oder so, die, also das muss ja, das muss ja riesengroß sein. Also das ist ja... Das Ding, das Ding ist, erstmal ist es groß, erstmal ist sie lang und dann ist sie halt, sie sieht halt besonders aus. Also Fußgängerzone in Deutschland oder in Europa, muss man so sagen, da sind ja überall... Die gleichen Marken, sagen wir mal so, die gleichen großen Ketten, ja. die gleichen großen Häuser und alles ist äh, oftmals zugekleistert mit Werbebannern, weiße große Schilder und hin und her. Ja. Und das ist anders bei der Hauptstraße. Ja, auch auf der Hauptstraße gibt es die großen Ketten, gibt es ähm, die Marken, aber ähm, das sieht nicht so aus. Die haben das halt, weil, weil du halt überall diese alten Häuser hast, Denkmalschutz, und da kannst du halt nicht die Leuchtreklame da dran knallen. Ne? Also keine Ahnung, so C&A, Galeria, Kaufhof, ne? ist völlig wertfrei. Nur als Beispiel, die gibt es fast in jeder Fußgängerzone in Deutschland und die siehst du auch normalerweise von einem Kilometer entfernt. Da halt nicht, weil du hast halt diese Barockbauten im alten Teil der Fußgängerzone. Dann geht es so Richtung Neustadt, ne? da hast du dann Biedermeier, einen Jugendstil. Und ähm, das ist einfach traumhaft schön. Da ist dann am Nachmittag auch wirklich viel los. Leute gehen shoppen, da kommen auch die Leute aus dem um Umland einfach auch zum Shoppen dahin, weil du alles hast ne, in so einer eigentlich kleineren, mittleren Stadt und trotzdem ist es schön. Und ähm, das Tolle an dieser Hauptstraße fand ich jetzt für mich, die ist immer wieder unterbrochen, also positiv unterbrochen von Plätzen. Und herrlich, ähm, Kopfsteinpflasterplätzen, diese ganze Stadt ist, also du hast diese ganze Stadt so für, fürs Bild her, du hast diese alten Häuser, Barock, Jugendstil, Biedermeier, du hast enge Gassen, diese etwas breitere Hauptstraße, die als Prachtstraße durchgeht 
und überall hast du wieder so Plätze, die so aufgehen. Ne? So aufgehen. Du, hast so, du läufst da entlang und dann geht so ein riesig großer Kopfsteinpflasterplatz los, wo einfach ein paar Bäume stehen, der groß ist, frei ist, wo Cafés sind und ähm, Universitätsgebäude dann immer wieder, Kirchen unfassbar viele Kirchen. Diese Stadt ist voll mit imposanten Kirchen, ähm, wie die, die, Heil, die, die heilig geist -Kirche, ne? Da ist dann drumherum dann so ein großer Marktplatz und wenn die die Augen und an der Kirche sind so kleine Buden, da sind jetzt so Souvenirsläden, da waren aber früher direkt an der Kirche dran, sind so kleine Buden dran gebaut. Da waren früher halt die Bäcker, die fliegenden Händler und alles mögliche und wenn du dann die, die Augen so ein bisschen so zusammen, zusammenkneifst, kriegst du sofort so wieder so ein Mittelaltergefühl, wo die, wo die Kirche so auf dem Marktplatz so im Mittelpunkt steht und drumherum das geschäftige Leben, da sind jetzt halt Cafés und ne, das ist fast dann wie so eine, so, so eine Fressgasse da drumherum und ähm, diese, ganze, diese, ganze, diese ganze Hauptstraße, die wird, das, diese zwei Kilometer würde man ja normalerweise in so einer knappen halben Stunde schaffen, aber da kannst du den ganzen Tag verbringen. Ne? Du hast die Fußgängerzone, so ein bisschen wie überall, plus diese ganzen Gassen, die rechts und links abgehen, Hinterhöfe. Da sind dann meistens in diesen Gassen und in den Hinterhöfen, finde ich dann, auch die spannendsten Cafés und Geschäfte, weit weg von diesen, Mar äh, von diesen Marken und Ketten, die man halt kennt. Mhm. Ein Beispiel möchte ich nennen, die Märzgasse. Da, 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 das ist so ein kleineres Gässchen von der großen Hauptstraße dann ab. Und dann, dann läufst du rein, ne? wie gesagt, keine Autos, du läufst immer ganz frei, du musst nicht auf irgendwas achten, mal kommt, keine Ahnung, ein Elektroroller vorbei und ein Fahrrad, aber ansonsten läufst du da verträumt in die Märzgasse und da gibt es dann ein italienisches Café, eine französische Patisserie, eine kleine Gemüsehalle mit einem Suppenladen, mit vegetarischem und veganem Essen in so einem wunderbaren alten Geschäftshaus. Oder du hast einen Hinterhof, da ist die Epicerie 35 drin. Mhm. Ähm, ähm, da, da, du, du, du läufst da durch so ein kleines Tor durch und auf einmal bist du in einem Hinterhof, ähm, der, du, du denkst, du bist in der Provence. Also der ist so, der, der sieht erst erstmal architektonisch so gemacht und dann ist er, stehen da überall noch ähm, Töpfe voller, vo, voller Blumen und Pflanzen und es ist liebevoll bis ins Detail dekoriert und ähm, so bist du auch natürlich auf Französisch gemacht und da steht dann ein Schild, frische Macarons und denkst du, so, Alter, bin ich da durch ein Zaubertor durch? Ne? Ja. Bin ich jetzt tatsächlich in der Provence? Und da gibt es dann tatsächlich französische Delikatessen. Ne? Und ähm, das, ist halt, das ist halt wirklich toll, dass du diese, 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 diese Lädchen hast, diese Cafés hast. Und zwischendrin dann aber auch so, so Oldschool-Cafés. Ne? Also ähm, da gibt es, äh, will ich eins nennen, das ähm, ist auch ganz bekannt, äh, ist Schaffhäutle, vierte Mahlzeit Deluxe, sage ich dir nur. Geil. Ne? Die haben so richtig deutsche Torten. <lacht> Pralinen und das alles, du hast vorne, ähm, du hast vorne die, die Front, du bist so golden, sieht so aus wie so ein deutsches Café und dann hast du aber auch da wieder den Hinterhof, das ist ein Garten, das ist ein Garten, ein wunderschöner Garten, wo in der Mitte ist, sind auch Blumen und es ist, ist Wiese und Gras und drumherum sind dann sind die kleinen Tische, wo du dann ähm, dir quasi den, äh, den, den Kuchen bestellst, äh, ein Pralinchen bestellst oder halt auch was zu essen und äh, so Läden hast du dann halt auch ne? In diesem, mit diesem wunderbaren Garten. Also es ist so abwechslungsreich. Zwischendrin hast du wieder Marktstände, wo irgendein Typ rote Zwiebeln aus Kalabrien verkauft. Also wenn für Leute, die eh gern so ein bisschen shoppen, aber ähm, das in einem ganz besonderen Ambiente machen wollen, das ist die Hauptstraße. Geil. Also ich halte fest, ähm, du hast sozusagen... Einmal den, den Oldschool-Kram, wo du wirklich so Tortenparty machen kannst und auch wirklich so Stuff kriegst, den du sonst selten kriegst oder sonst halt nur noch als TK-Torte oder so. Und du hast halt auch dann aber auch junge Leute, weil ich habe immer noch dieses Wort Uni Universitätsstadt im Kopf. Du hast natürlich auch junge Leute, die wahrscheinlich neue Ideen haben. Das mhm. hattest du ja gerade schon ja, angedeutet. Ja. Und daraus eine Mischung ist natürlich schon schön. Und dann halt in diesem entschleunigten Ambiente. Ne? Weil ich habe jetzt gerade so, als du das so erzählst, du biegst da so ein und manchmal findet man ja auch in der in der hektischen Stadt mal so eine Oase der Ruhe, aber ich habe das Gefühl, wenn ich an eine zwei Kilometer lange, mindestens zwei Kilometer lange Fußgängerzone denke und halt äh, Kopfsteinpflaster, das ist ja irgendwie alles entspannt. Ja, man muss, man, man muss so ehrlich sein, was ich vorhin sagte, da ist am, am, am Nachmittag, wenn schönes Wetter ist, wird es da richtig voll, ne? gerade auf der Hauptstraße, mhm. also da, da wird es voll, aber das Schöne ist, ähm, und das ist ja wie so oft bei uns im Podcast, wenn wir von, äh, bei, bei Zielen ähm, sind, ähm, die jetzt keine Geheimtipps sind und Heidelberg ist das halt seit 500 Jahren nicht mehr, ähm, aber das, das Großartige an Heidelberg, wenn es zu crowded ist auf der Hauptstraße, 
dann gehst du einfach zwei Straßen, zwei Gassen Richtung Schloss weiter und du bist raus. Du bist fast raus aus dem Rummel. Du bist ähm, im, im, fast im gleichen Setting. Ne? Da gibt es zum Beispiel eine Straße, in die ich mich sofort verliebt habe. Das ist genau mein Style. Die Plöck heißt die. Plöck mit P. Mhm. Plöck. Ist einfach okay. parallel zu dieser Hauptstraße. Die läuft auch fast die ganze Zeit, nicht ganz so lang, aber parallel einfach ähm, zu dieser Hauptstraße. Kleine Geschäfte. Studentencafés. Das Ding ist auch nur eine Fahrradstraße. Ne? Und du läufst durch diese, durch diese traumhaft schönen Gassen, Fensterläden, ähm, große Schau, alte Schaufenster, Antiquariate, ähm, alte Schilder, wo noch 100 Jahre alte Schilder Bäckerei steht, ähm, so Gasthöfe, wo quasi die, die Historie so raus sich ne, so, sie raus explodiert. Ja. Ne? Du hast dann, du, das siehst du an den Namen, du siehst es, ähm, du siehst es an den kleinen Winkeln, ne? da wird es mal enger, da wird es schöner, architektonisch ähm, ähm, abwechslungsreich. Ne? Das ist nicht alles gerade, ne? da sind so, so Ecken und Kanten drin. Und die, diese Plöck. Ist, ist einfach toll und, ähm, und da fand ich es wunderbar, da hast du auch so die ganzen Studenten. Du hast ganz viel Studis da und ähm, hast auch Studentencafés, wo du halt dein, keine Ahnung, dein Avocadobrot kriegst und dein äh, äh, Cappuccino mit Hafermilch und ähm, kleine, kleine Törtchen, Bananenbrot, ne? also alles, was man an, an, an hippen Orten, wo junge Leute sind, erwartet, kriegst du da und auch total entspannt. Die sitzen dann draußen ähm, vor, den, vor den Cafés, entweder auf kleinen Stühlen oder auf kleinen alten Steinbänken oder ähm, wenn, der, wenn das Schaufenster, was sehr oft ist, noch so wie so eine kleine Fensterbank hat und ähm, da wird dann gechillt und äh, da sitzt man da. Also Und das ist toll und da hast du dann auch das, was du halt von so einer Studentenstadt halt erwartest, ne? den super falafel -Laden zum Beispiel in der Heugasse. Also man soll ja dahin gehen, wie die Studenten essen. Es ist ein ähm, bisschen günstiger, es ist nicht Turi. Ne? Ja. Ähm, zum Beispiel Mammuts in der Heugasse. Ne? 1A Falafelladen und am besten so eine Platte bestellen zum Durchprobieren. Das war großartig. Hast also du auch gleich solche gemacht, Sachen. Eine ganze Platte. Natürlich. Ja, also ich, ja. ich war Recherche, ja allein. Ich habe sie, ne? hab sie, hab sie nicht geschafft. Ähm, aber es war fantastisch. Also <lacht> ähm, einfach mal, ähm, ja, das, also ich bin, bin so, ein, so einen ganzen Nachmittag halt quasi so alternativ zur, zur Hauptstraße ähm, gelaufen. Das war mein Favorite. Am Tag, aber auch ähm, in der Nacht. Zum Nachtleben komme ich später. Ich will noch ganz kurz bleiben in dieser Plöck, weil es da einen der verrücktesten Läden ever gibt. Und zwar den Heidelberger Zuckerladen. Mhm. Der Heidelberger Zuckerladen ist so, ist so ein Laden, auch wieder in so einem, so einem alten Biedermeierhaus. Hast so ein, du hast so große Schaufenster, kannst aber nicht reingucken, ist alles verhängt. Und ich dachte so, das ist irgendwie ein seltsamer Laden. Hörte dann aber, ich habe davon gelesen, als ich mich ein bisschen vorbereitet hatte, habe dann mit einem Kumpel ähm, äh, gesprochen, der auch in der Region wohnt, der sagt, ey, ich fahre einmal im Jahr mit meinen Kindern in den Sommerferien immer dahin in den Heidelberger Zuckerladen. Den gibt es schon seit 30 Jahren oder seit mehr als 30 Jahren. Da ist ja, okay, da gucke ich mir diesen Zuckerladen halt mal an. Und ähm, jemand sagte halt, nur, er sieht innen aus so ein bisschen wie bei Harry Potter in der Winkelgasse. Ich so, ja, 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 ja. <lacht> ich, ich dahin am Nachmittag, Schlange draußen, ne? Corona und so mit Abstand, da dürfen immer nur wenige Leute rein. Hm. Und du kannst nicht reingucken, du weißt nicht, was los ist. Und vor mir eine Frau mit ähm, zwei kleinen Kindern und äh, irgendwie kam er ins Gespräch und die sagte dann so, ja, wir sind aus Baden-Baden extra hergefahren. Das sind 100 Kilometer. Ja, einmal in den Ferien wollen die Kinder immer hier hin. Okay. So, okay. Also alles klar. Also wenn die Leute 100 Kilometer fahren nach Heidelberg, den die schon tausendmal da waren und nur wegen diesem Zuckerladen kommen, dann bin ich hier richtig. Und Alter, ich war sowas von richtig. War das ein Spaß. Also stell dir vor, du kommst in einen kleinen, viel zu engen Laden rein. Es ist dunkel. Und der Laden ähm, ist eher so wie so ein kleiner Schlauch. Mhm. Du kommst rein und auf der, rechten, auf der rechten Seite ist bis unter die Decke sind so Töpfe, die man aus dem Kiosk kennt, wo so, wo so Cola-Flaschen drin sind oder süße Pommes, so süß-salzige ja, Pommes geil, oder Alter. saures ja, Zeug. Ja. Ne, so die, die süße Tüte. Ja. 
Und da ist so eine Wand voll. Also eine Wand mit, keine Ahnung, lass mich lügen, 50, 60, 70 von diesen Gefäßen. Und, äh, und dann guckst du weiter und hinten, es, es wird, irgendwie hast du das Gefühl, der, der Raum wird immer enger, bis unter die Decke, voll mit Süßigkeiten aus aller Welt. Geil. Schokolade, Kekse, Biskuits, isländische Bitterschokolade, ähm, so, 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 weißt du, so Süßgummitorten, so zusammengestellt in so Plastikfolie, so, also, also pure Dekadenz. Ähm, Nougat aus, ähm, aus Frankreich, also ähm, irgendwelche Lakritz, super saure Lakritz aus aus Dänemark. Also es gab alles, was du dir an Süßkram, Schokolade und, und Nougat und äh, süße Schlangen und so vorstellen kannst in diesem Laden. Und das Tolle ist, äh, man darf das sich nicht selbst bedienen, sondern ähm, der Besitzer von dem Laden, der sieht erstmal aus wie so ein Zauberer. Okay. Ne? Riesentyp. Yeah. Sieht aus wie so ein bisschen der jüngere Dumbledore und seine Frau, tolle, liebe, nette Frau, sieht auch so ein bisschen wie so eine dunkle Fee aus. Und zu ihr sagst du dann, keine Ahnung, ich hätte gerne eine Tüte, eine süße Tüte für 5 Euro und dann fragt sie so nach, ja mehr so Lakritz oder was willst du drin haben? Und ich gesagt, einmal alles, die abgefahrensten Sachen bitte. Und dann steht sie halt davor und tschung, 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 und füllt dir dann die Tüte und das aber auch in einer Ruhe und einer ähm, äh, ganz liebevoll, weil die Kinder, die ich da getroffen hatte aus Baden-Baden vorher, die durften sich da halt was aussuchen und hatten irgendwie dann so 4, 5 Euro auch und haben dann, ja, ich hätte gern davon was, davon das, davon das, davon das und dann fragten die zwischendurch immer, wie viel habe ich jetzt noch? Und sie so, 3,75 Euro. Das, 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 wie viel habe ich noch? 3,15 Euro. 2,10 Euro. So, und das war wirklich, es war einfach, es hat Spaß gemacht da drin und wenn du dann zu dem, zum Chef kommst und der hat eine Ruhe, ich glaube, er kommt so aus Berlin, so irgendwie norddeutscher Raum und er, und er redet mit jedem. Also egal, wie viele Leute da draußen Schlange stehen, der Typ hat Ruhe, hat irgendwie Bock mit Leuten zu erzählen, fragt dir so ein bisschen aus und spielt vorne so ein Würfelspiel mit dir. Und wenn du das Würfelspiel gewinnst, kannst du noch extra was Abgefahrenes aussuchen. Hast du gewonnen? Also das Ding, klar habe ich gewonnen. Ja sicher, klar. Ich glaube, jeder gewinnt am Ende. Ach so, ah, okay. Ne, weil, okay. Ja. Okay. Ähm, es, es macht riesen Spaß, so einen Laden mit diesen zwei Leuten finde, habe ich noch nie irgendwo gesehen und es ist wie Harry Potter. Geil. Also dieser Zucker, allein dieser Zuckerladen, wer so ein bisschen auf Süßkram steht, allein für den Zuckerladen würde ich schon nach Heidelberg fahren. Was? Also wer Kinder hat, ähm, die werden mit leuchtenden Augen da reingehen und wieder rausgehen. Ihr seid die Königinnen und Könige, wenn ihr eure Kinder da reinbringt. Also dieser Zuckerladen auf der, ähm, auf der Blöck, diese, diese zwei, die waren so super, wenn ihr das zufällig hört. Ich hatte einen großen Spaß. Mir hat er dann auch irgendwie so Lakritz geschenkt, weil ich gewonnen habe, so super salziges Zeug, das, ähm, wo ich sage, ich will ein bisschen Disco im Mund haben. Die hatte ich dann auch. Also <lacht> solche, solche Läden und solche abgefahrenen Geschäfte findet man dann in diesen ruhigen Gassen abseits von, ähm, ja, von der Hauptstraße, wo es am Nachmittag halt einfach mehr los ist. Aber hast du, hast du denn, ähm, erstens, was mir einfällt, ist immer, wo du sagtest, so ein Kiosk oder in Buden oder so, halt diese gemischte Tüte oder so, ne? So, ich habe da ja, verbinde da ja sogar mit so manchmal auf diesen Gummisachen irgendwie so, so einen leichten Tabakfilm, weißt du, weil die Leute im Kiosk immer geraucht hatten, die Besitzer. Und dann ist das was Rauch. Und ich glaube so, ohne Tabak, vielleicht gibt es so inzwischen eine Sorte Tabak oder so, hätte man mal fragen können. Und, und das andere. Das ist eine Idee. Das, ja. das andere, was mir einfiel, war, was war denn jetzt das, das Abgefahrenste? Hast du irgendwie was gehabt, wo du dachtest, was ist denn jetzt so? Ist das unglaublich scharf oder brennt die Säure dir die Mundschleim heute weg oder, oder was? Salziges Lakritz. Ja? Okay. Ja, also wirklich, also da, da beißt du rein und du denkst im ersten Moment, boah, das ist zu viel. Das ist viel zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. In dem Moment, in dem Moment wo du sagst, ich schaffe es nicht mehr, passiert aber was im Mund. Und es wird angenehmer, der Geschmack verändert sich. Also da hat sich jemand ganz viele, erstmal war der jemand, der sich das ausgedacht hat, ein ziemlich fieser Möpp ne? oder eine ziemlich ja. viel, fiese Frau. Ja. Aber du hast halt wirklich ein Geschmackserlebnis. Aber ich, 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 bin ja so, ich, bin ja so, ich bin ja so ein Standardtyp. Ne? Wenn es irgendwo, wenn man zu einer Eisdiele geht, ich bestelle ein Spaghetti-Eis oder Vanille. Ja, ich bin ja, ich, ich probiere gar nicht so viel aus. Ach so. Ich bin, da, bin ich, da bin ich so ein bisschen langweilig. Aber ähm, so ein bisschen Disco im Mund ähm, fand ich da schon großartig. Was ich, also die hatten, die hatten auch so, was ich lange nicht mehr gesehen habe, auch so Zeug, was ich aus meiner Kindheit kannte, so, so ähm, Schokozigaretten. 
Alter, weißt du? ja, sicher. Kannst du dich noch daran erinnern? Aber ganz viele verschiedene Sorten. Ich glaube, es gibt es jetzt auch immer noch. Ist ja auch so ein bisschen, ähm, Kinder an Schokozigaretten zu gewöhnen, ist auch so ein bisschen, naja, vielleicht auch nicht so super. Hm. Ja, stimmt. <lacht> Aber die gab es da halt auch noch. Und ähm, da gab es halt auch so Süßigkeiten, so wie du sagst, eben, das erinnert, hat, es hat mich total an meine Kindheit erinnert. Ne? Also ähm, ähm, auch, auch so von diesem Gummizeug, Sachen, die ich ewig lang nicht mehr gesehen habe, weil ich mich halt jetzt auch vielleicht gar nicht mehr so damit ähm, intensiv befasse, ähm, weil ich, wenn ich irgendwie 2,50 Mark 50 übrig habe, was, ähm, was ja früher viel Geld war, ähm, das sind ja jetzt heute in Euro 20, ähm, ja, genau. ähm, das äh, haue ich jetzt nicht mehr direkt mehr in eine süße Tüte rein. Ja, weil ich muss ja auch darauf achten, dass ich schön bleibe für den Podcast. Äh, ich habe ja, ich hab ja ähm, die Schlimmsten waren für mich immer diese Gummisachen, die so zwischen den Zähnen hängen. Weißt? Also ich fresse ja echt viel davon so manchmal, wenn es mit mir durchgeht. Ja. Aber diese Halbmone, wo, wo du dann wirklich so ein Glockenspiel da an den Zähnen hast, so, das war die Hölle für mich. Weißt? Wo dann so alles drin hängen bleibt. Aber das ist ein anderes Thema. Müssen wir mal eine extra Folge machen. <lacht> Der Gummicast oder so irgendwas. <lacht> ähm, müssen wir mal schauen. Ja, okay, ja, abgefahren. Also, also äh, für mich, äh, da muss ich nicht mal Kinder haben. Da fahre ich auch so hin. So, mal Lieber. Ähm, jetzt waren wir ja so ein bisschen in der Stadt. Wir waren shoppen, wir waren ähm, auf dem Schloss. Es ist so viel. Wir, 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 ich könnte tagelang über Heidelberg, glaube ich, äh, sprechen. Und man merkt, glaube ich, auch am Enthusiasmus, dass es mir ehrlich gefallen hat dort. Ähm, ja, klar. Und weil, was mir halt besonders gut gefallen hat, ähm, wo du ja auch vorhin hellhörig geworden bist, ist ähm, die Abwechslung. Du hast halt diese, diese Stadt, also reine Schönheit. Ähm, und dann bist du schnell auch wieder raus aus dem Quirligen, nicht nur in den Seitengassen. Ähm, ich bringe euch jetzt mal so ein bisschen raus aus der Altstadt, ähm, von der Schlossgeschichte weg, von den, äh, von den Leuten weg, auch von den netten und schönen Studenten aus aller Welt da weg. Ähm, ich bringe euch auf einen kleinen Spaziergang ähm, am Neckar entlang und zwar gar nicht mal über die berühmte alte Brücke, ne? da komme ich gleich auch nochmal kurz zu. Ähm, auch schon allein deshalb auch schon wieder eine Se Sehenswürdigkeit. Ähm, von dieser alten Brücke bringe ich euch zwei Brücken weiter Richtung Osten. Einfach raus, ähm, äh, laufen aus der Hauptstraße, geradeaus einfach laufen, dann irgendwann ähm, so rechts ab, da hast du mal so ein bisschen mehr normales Heidelberg, ne? normale deutsche Stadt, immer noch äh, tolle alte Gebäude, aber da gibt es zum Glück dann auch mal irgendwo mal eine dreckige Ecke. Weißt du, du freust dich vielleicht <lacht> manchmal über so ein bisschen Normalität und dann hast du auch ein bisschen ja. mehr Verkehrslärm. Und wenn du da irgendwo bist, ähm, biegst du so ein bisschen ab Richtung Neckar. Äh, da ist erstmal gar, gar nichts Spektakuläres. Du läufst so ein bisschen äh, die Straße entlang zur Ernst-Walz-Brücke. Und dort vom Ufer aus, dann gegenüber, da legst sich aber wieder hin. Nächstes Traumbild. <lacht> Nämlich da ist der Stadtteil Neuenheim. Stell dir vor, du guckst über den Neckar drüber. Zwischendrin hat der Neckar auch mal so, so eine ganz urige kleine Insel, wo du denkst, da könnte ich doch mal hinschwimmen. Wie schön ist das denn? Ja. Wenn du aber an dieser Insel vorbeiguckst, gegenüber Wiesen, direkt unten, saftig grüne Wiesen, darüber dann so eine Straße mit so ganz alten Villen, mehr auf mehreren Ebenen. Also wirklich so, da wohnen Menschen, die schon immer reich waren oder reich geworden sind, altes Geld, Arch architektonische Highlights, also ich spreche von Erkern, von Türmen, von Romantik, von Jugendstil, von traumhaften Gärten, Efeu, das an Dächern, an Balkonen, die Schmiedeeisern sind, entlang rangt, also von solchen Häusern, von so Traumwillen, ähm, die stehen da und ähm, wenn man Richtung, dann über diese Brücke drüber geht, an der Brücke, immer Richtung dieser schönen Häuser und dieser, dieser, dieser grünen Wiesen, kommt man an so einer kleinen Playa direkt unten, man geht diese Brücke runter, das ist so eine, eine Straße, ne, da, da, da ist es auch richtig laut, dann geht man aber so ein Treppchen an der Brücke auf der anderen Seite des Neckars, geht man runter, da hat man so eine kleine Playa, so ein bisschen Sandstrand sogar, eine Getränkebude. Und ähm, kann man sich was holen, kann sich in so einen Liegestuhl setzen oder man geht weiter auf diese Neckarwiesen, die gespickt sind mit Trauerweiden, die für Schatten sorgen, Böschungen auf der rechten Seite. Links haben Leute, stehen Leute mit so alten Wohnmobilen, ähm, ähm, die machen sich es gemütlich. Ähm, auf du bist auf Augenhöhe mit dem Neckar und da liegen dann äh, Leute ähm, auf diesen schönen Wiesen rum, 
kurze Hosen, Bikinis an bei dem Wetter. Äh, überall sind äh, Kinder, die spielen. Du hast aber genug Platz. Es ist nicht eng. Du hast richtig Platz. Du kannst dein Handtuch, deine, deine Matte da hinlegen und kannst da richtig chillen. Du kannst da ähm, rein schwimmen gehen in den Nektar. Äh, Nektar. In den Neckar. Du kannst <lacht> natürlich dann auch ein bisschen ne Nektar trinken, ähm, ja. wenn du im Neckar schwimmen warst. Ne? 1A, so saftig gepflegte Wiesen, weißt du, so einfach schön äh, zwischendrin Gänse, Enten, die da auch einfach rumlaufen. Schwäne, weil die da wohnen. Und du denkst halt irgendwie, du, ich bin da entlang gelaufen und du denkst die ganze Zeit, wecken die mich jetzt endlich mal aus diesem Naherholungstraum. Ne? Also es kann doch alles gar nicht sein. Und ja. dann, geht's, dann geht's los, dann kommst du weiter, das sind so Beachvolleyballfelder direkt auch am Neckar und du guckst die ganze Zeit, hast du dieses Panorama in der Ferne der Altstadt und du siehst in der Ferne auch das Schloss. Also es hört einfach nicht auf. Und dann auch dieser Stadtteil, wenn du dann in die Richtung dieser Villen läufst, ähm, das ist, ich, ich gucke gern Häuser ne? und das sind Häuser, mhm. die ich mir definitiv nicht leisten kann, aber ich gucke es mir trotzdem gern an, weil es, ähm, weil es toll ist. Und wenn dann diese ein, zwei Reihen von Villen dann erstmal ähm, geschafft sind und du dann sappern da vorbeiläufst, ähm, kommst du halt diesen Stadtteil Neuenheim rein und das ist da, wo die Heidelberger auch wohnen. Ne? Also nicht in den ersten paar Reihen, äh, wo, die, wo die Villen sind, da wohnen auch Heidelberger, aber wahrscheinlich, keine Ahnung, der, der Chef von, der, äh, von irgendeiner Privatklinik oder so. Da sieht man auch in den Autos. Dann hast du aber, du hast so ein normales Heidelberg und das ist schön. Entspannte Boutiquen, auch wieder immer diese historischen Gebäude. Ich war da in so einem alten Mönchshof, da war ich äh, bei Da Claudia zum Beispiel, ein tolles Vitello Tonato essen. Alles ganz normal und trotzdem fühlst du dich irgendwie wie in Bologna oder irgendwo in Norditalien, weil so, so eine Entspannung da ist und so eine Schönheit da ist. Also ich, ich, ich halte fest sozusagen, dass es ähm, du erstmal ganz kurz, du, du gehst die ganze Zeit zu Fuß, ne? Ja. Also wir reden ja. immer noch nicht über große Zeit. Entfernung oder sowas. Ja, ja krass. Und ähm, das andere, was ich so merke, so weil du es ja auch schon mal, ne, die, die internationalen Touristen ähm, und so, die da hinkommen, das werden ja meistens auch Tagestouristen sein oder die vielleicht eine Nacht da sind. Aber das zum Beispiel, die werden ja im Zweifel da gar nicht hinkommen. Ähm, will sagen, also wenn man da jetzt wirklich so dieses lange Wochenende das Berüchtigte macht, dann ist man wirklich auf vielerlei Hinsicht auch schlau aufgestellt, weil man eben sich da dann auch mal, weil man sowas dann auch mal einen halben Tag oder einen Tag gönnen kann. Ne? Genau. Ja. ja. Also das, ja. das ist also das ist wirklich so, so lang, langes Wochenende. Ähm, da kriegst du nicht mal, da kriegst du nicht mal ein, ein Siebtel, ein Achtel geschafft. Ähm, ich, war, ich war jetzt vier Tage da und ich war ja. wirklich unterwegs. Ich war die ganze Zeit zu Fuß unterwegs und ich ähm, gucke immer, ähm, äh, wie viele Schritte ich mache am Tag. Ne? Also mhm. ähm, und in Heidelberg, ich war nur zu Fuß unterwegs. Es gibt wunderbaren öffentlichen Nahverkehr. Überall fahren Busse, es gibt eine Straßenbahn, es gibt E-Roller, die dir, die dir leihen kannst. Ne? Es fahren auch Taxis, du kannst dir Fahrrad überall leihen. Ähm, ich war zu Fuß unterwegs und ich habe einfach, mein normaler Schnitt sind so 10.000 Schritte am Tag. Ne? In Heidelberg waren es 20.000. Ne? Es war, ich bin Krass. einfach das Doppelte gelaufen, aber es, es hat mir nichts ausgemacht. Ne? Also ich, ich habe mir keine Blasen gelaufen oder ich war fertig, sondern ähm, es ist so eine Stadt zum Durchschlendern, zum Erwandern und ähm, ja, zum Laufen. Und es gibt halt auch einfach Strecken da, wie jetzt die Hauptstraße, so mehr städtisch oder dieses äh, Neuenheim oder die Plöck, wo wir eben waren. Und dann gibt es halt Wege, die, die dann so epochal werden, wie Jochen Schliemann das sagen würde, <lacht> ähm, dass du es halt wieder nicht glaubst. Ne? Wir waren ja gerade schon an diesem netten, an diesen Neckarwiesen, die einfach toll sind. Ne? Nahe Erholungsgebiet, ähm, da kannst du auch mit deinem Campingbus hinfahren und da einfach abhängen, weil es schön ist, holst dir ein Eis und setzt dich dahin. Ähm, wenn du aber trotzdem weiterläufst, wirst du belohnt. Denn von äh, Neuenheim aus gibt es einen der schönsten Wege, die ich kenne. Und er ist, ist auch mehrfach ausgezeichnet, es ist ein ganz berühmter Weg, der Philosophenweg. Der geht äh, quasi parallel auch wieder zum Neckar, auch immer mit dem Blick Richtung, Richtung Schloss. Du gehst in Neuenheim auf einmal, das ist, wird, ist deklariert als Höhenwanderweg, also es geht da mal so mitten aus diesem, aus diesem Ort, Neuenheim gehst du wieder einfach, bist du in, in, fünf, äh, in fünf Minuten dann wieder auf diesem Philosophenweg, der geht mal steil hoch, so richtig den Hang hoch und dann ähm, gehst du wieder an so ein paar tollen Villen vorbei und dann bist du schon irgendwie an diesem Ufer vom Neckar, an diesem Hang und durch die Sonneneinstrahlung da gehört genau dieser Philosophenweg, also dieses, ähm, diesen Teil des Neckarufers zu den ähm, wärmsten Stellen Deutschlands. 
Es, der Begriff heißt, wusste ich auch nicht, Klimainsel. Und weil Sonneneinstrahlung, mhm. weiße Hanglage, Perfekt, da ist immer, immer Sonne. Baden-Württemberg bzw. Baden oder die Ecke ist eh eine der sonnenreichsten Regionen mit den meisten Sonnentagen in Deutschland. Und du, du, du läufst dort entlang und da wachsen, da, da, da wächst Dinge, die da eigentlich gar nicht hingehören. Ne? Also so, so, so diese japanische Wollmistel, so Zypressen-amerikanische. Du hast ähm, Zitronen. Da, da, ich habe Granatäpfel gesehen, Alter. Bambus, Palmen, Pinien. Alles wächst da. Da sind so auf diesem ja. Weg rechts und links sind an diesem Hang, da hast du kleine Weinberge, du hast so, so Obstwiesen, du hast so alte Garten, also wirklich, die, die gehören wahrscheinlich über Generationen schon Familien. Ähm, so links und rechts am Weg ist immer so mit diesem Buntsandstein so ein bisschen gepflastert und so Mäuerchen und dann geht manchmal so ein, so ein kleines Treppchen im Mäuerchen hoch, ähm, weil du so terrassenförmig dann so Garten hast. Ne? Du läufst quasi auf Augenhöhe auf der Grasnarbe manchmal, weil da schon wieder die nächste Terrasse ist. Also, dass da äh, dieser Philosophenweg und immer mit dem Blick rechts dann wieder auf Heidelberg, auf die Altstadt, auf das Schloss, überall, das haben die auch toll gemacht, ne? die wissen, wie man mit Touristen umgeht, die Heidelberger, überall gibt es Bänke, wo du schön sitzen kannst, ne? irgendwelche kleine Rondelle, es ist alles schön, es ist äh, alles praktisch äh, für jede Altersgruppe und abends äh, ist es da toll, ich habe das am Samstagabend gemacht, den Philosophenweg, bin ich entlang gelaufen, da war gar nicht so viel los da oben, obwohl das dann natürlich auch so das Romantische ist, wo dann die Pärchen abends sitzen, ne, gucken auf die Stadt, so Arm in Arm, ne, hier Bussel, Bussi rechts, Bussi links und so. Hm. Und ähm, irgendwelche Gruppen, die einen Wein dabei haben, die da oben sich einfach auf die Bänke setzen oder auf die Mäulchen, ähm, auf Heidelberg äh, dann gucken. Und das ist abends halt toll, zweierlei. Einmal, weil dann, wenn es dunkel wird, ist die Stadt halt phänomenal beleuchtet. Ne? Also auch die, die ähm, ähm, die Schlossruine ist dann so, so rötlich, gelblich beleuchtet und wenn du dann noch Glück hast mit dem Sonnenuntergang, wenn es nicht diesig ist, ähm, ja, was, das, das kann ich gar nicht beschreiben. Ne? Wenn ähm, eine beleuchtete Schlossruine, die eh schon in einem der schönsten Orte überhaupt ist, wenn dann noch der, der Sonnenuntergang, also die Sonnenstrahlen über Neckar noch da drauf scheinen, dann kriegt das so ein Glow, dann, so ein Glow-Effekt, der, der wirklich nicht beschreibbar ist. Du hast das Gefühl, da, das, das ist alles künstlich installiert, ist es aber nicht. Also es ist ein Mix aus, aus künstlichem Licht, aus Naturlicht und, äh, und Abend. Aber das ist doch, das will ich sehen, das kann ich auch sehen, das musst du dann halt posten. Also, äh, ja, also du wirst ja. ja, also wenn du jetzt nicht völlig äh, geistesabwesend warst, aufgrund der Romantik, die da auf dich einprasselt, du wirst du hoffentlich ein paar Bilder für mich gemacht haben und wirst sie einfach auf unserem Kanal, also Instagram-Kanal Reisen, Reisen, auf unserem Blog oder auf unserem Facebook-Kanal posten. Das will ich auf jeden Fall sehen. Auf jeden Fall. Und das Tolle, äh, Jochen, da an dem Samstagabend war, ich habe mich dann noch entschieden, weiterzulaufen, den Berg hoch, den Hang hoch. Und das war so eine tolle Entscheidung. So in den Odenwald, dann von diesem Philosophenweg noch in den Wald rein. Gar keine lange Strecke. Ich habe noch ein paar Höhenmeter gemacht. Das geht dann so auf 440 Meter hoch. Und das, ich war da fast ganz allein an einem Samstagabend, ne, antizyklisch, weil alle irgendwie meistens wahrscheinlich schon unten so um sieben, so zwischen sechs und sieben sich schon ein Restaurant gesucht haben, bin ich den Berg hoch. Und du läufst dann diesen Berg hoch und ich habe ja vorhin erzählt, ganz viele Kirchen in der Stadt und die fingen an zu läuten. Und du läufst durch diesen Wald, durch die Bäume blinzelt, durch diesen alten Wald blinzelt immer wieder so, so ein bisschen der Blick auf die Stadt und du hörst die Vögel und diese Glocken und du läufst den Berg hoch immer weiter hoch und ähm, da gibt es noch so viel, da, das ist eigentlich fast noch ein ganzer Tagesausflug, was man da machen könnte, da gibt es dann auf einmal noch so ein das Stephanskloster, ein, so, so eine Ruine von einem Kloster von äh, 1094 ähm, dann ähm, läufst du weiter zu dem hässlichen Teil deutscher Geschichte da oben gibt es die Tingstätte, da waren auch die Nazis, die waren auch in Heidelberg die haben da so ein Freilichtmuseum hingebaut es sieht monumental und mythisch aus, das wollten die auch, Herr Goebbels hat es ähm, eingeweiht, höchstpersönlich, so 4, 33, 34, glaube ich. Göppels hatte auch in Heidelberg studiert, war ein jüdischen Doktorvater, das war ihm, alles, äh, war ihm damals alles recht. Und die wollten da oben diesen, diesen keltischen äh, Kult ne? ähm, ähm, mit so Kultfestspielen 
ähm, da ähm, installieren. Da gab es so eine, eine Feier mit so Fackeln und alles mögliche und dann haben sie das auch wieder gelassen. Und jetzt ist es wie so ein Freilichttheater, so ein Mahnmal, was aber sehr, sehr spannend ist. Und da oben dann auch noch äh, St. Michael, auch wieder ein altes Kloster, alles auf einem Berg. Alles fünf Minuten Krass. Abstände. Ne? Also hier dieses, ähm, das erste Kloster ähm, ähm, von 1094, dann kommt diese Tingstätte und dann kommt noch eine wunderbare Klosterruine von St. Michael und dann Jochen. Und dazwischen, und das war mein Samstagabend, ich wollte erst so fancy in die Stadt gehen essen, dann war da eine Waldgaststätte, da auf dem Berg, ja. ein Biergarten. Und da habe ich dann auch noch, ne, wir reden ja gerne über das Essen, da habe ich Wildschwein gegessen aus diesem Odenwald. Es gab äh, Forelle und das alles in einem wunderschönen Biergarten mitten im Wald. Da bin ich dann hängen geblieben, bevor ja. ich zurückgegangen bin. Michi, ich bin glücklich für dich. Wildschwein, das Alter. Ist, äh, mm, das Bio, ist schon ne? äh, Bio-Wild. Vor, mm. ja, vor allen Dingen nach dem, also das Belohnungsprinzip wieder. Du bist, ich meine, das klang ich jetzt eigentlich nach Belohnungsprinzip. Als, <lacht> ja, also ich meine, es klang jetzt nicht nach einer Tortur oder so, weil es ja auch wirklich von Höhepunkten gespeckt war. Aber sowas ist natürlich dann ein, ein toller äh, Abschluss eines solchen Tages, äh, wenn es dann so langsam dunkel wird. Also ja, ich, ich bin neidisch und freue mich auf dich. Das äh, Zweite ist stärker der Fall. Ja. <lacht> Nein, ja. es, es ist dann, es, ist, es hat einfach eine tolle Atmosphäre dann. Also diese, ähm, dieser Philosophenweg und dann oben äh, der Berg mit diesen, mit diesen alten Ausgrabungen und diesen, diesen Ruinen und diesem ähm, Nazi-Freilichtmuseum ist schon ist, ist beeindruckend. Und, und ähm, es ist eine tolle, abwechslungsreiche Wanderung, die man auch auf den ganzen Tag ziehen kann, wenn man es gemütlich macht. Und ähm, toll ist dann auch wieder ein Rückweg. Also wenn man das so macht wie ich, also wie immer generalstabsmäßig geplant und es ist schon dunkel, wenn man durch den Wald zurückläuft, nehmt euch eine Taschenlampe mit oder guckt, dass ihr genug Akku habt äh, im Handy. Also die Wege sind toll aus, ähm, ausgeschildert, da geht keiner verloren, aber im Dunkeln ist halt im Dunkeln. Ne? <lacht> <lacht> Dunkel, Michi ganz allein im Odenwald. War schön. Ich hatte ein bisschen Abenteuer, aber dann hörst du irgendwann, wenn du den, ähm, den, den Berg wieder runterläufst, durch diese Waldwege, hörst du dann so langsam wieder die Stadt, die auch am Abend lebt. Ne? Du, du, du hörst, wie Leute durch die Gassen gehen und ähm, Du triffst dann wieder auf diesen Philosophenweg und gehst den Schlangenweg runter. Den Schlangenweg, das sage ich dazu, der ist so phänomenal. Das ist auch wieder so, ich habe ja vorhin von diesem Garten, von diesem Obstgarten erzählt, dieser Weg schlängelt sich, gemäuert. Der ist so, du hast so links und rechts ähm, teilweise, gehst du wie durch Gräben durch, die hochgemauert sind. Also du hast manchmal so, 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 so ein, fast so ein, bei, so ein ne, beeindruckendes, falsch, aber bedrückendes Gefühl, weil du halt so durch so ein, durch so ein Graben durchgehst. Dann öffnet sich das aber auch wieder und du guckst wieder auf die Stadt und dann geht es mal steil. Und, äh, also allein der Schlangenweg ist schon ein Erlebnis. Und ähm, der ist dann unten so steil, weil ich ja gesagt habe, über den ist man halt fünf Minuten dann oben auf dem Philosophenweg und im Wald. Ne? Da geht dann halt am Ende ist das steil, aber ja. dadurch, äh, durch das Steile ist man ruckzuck halt unten wieder in der Altstadt an der alten Brücke. Und das ist diese Brücke, also die alte Brücke ist gar nicht so alt, die ist so oft zerstört worden. Ich glaube, das ist die siebte oder achte Brücke, die da steht. Das waren halt früher immer so Holzbrücken mit so Dächern, ne, auch so überdacht. Jetzt die neue Brücke ähm, ist so 200, 300 Jahre alt und ähm, wunderschön gemacht. Und die ist abends natürlich toll. Die ist voll, aber es ist trotzdem toll, weil da ist dann ähm, äh, der Blick auf das Schloss, auf das beleuchtete Schloss. Ähm, Leute sind da, sitzen rum, es sind immer Musiker da. Ich ähm, kam gerade an als einer, ein richtig toller Musiker und ähm, seine Freundin oder die Sängerin dazu, die haben Oasis Wonderwall gesungen auf dieser Brücke und irgendwann singt halt diese ganze Brücke mit. Hm. Und ähm, da hast du halt dieses, dieses International, was du über die Studenten und Touristen hast. Ne? Du, du hörst Russisch, Englisch, Französisch, Holländisch, ähm, du siehst ähm, Japaner, ähm, äh, Leute von den Philippinen, ähm, ähm, Afrikaner, ähm, Leute, aus, ähm, Leute aus Amerika. Jetzt sind jetzt gerade keine Touristen, sondern Leute, die da studieren, ne? zu, äh, ja, zu Corona-Zeit, die einfach in der Stadt sind und die da zusammen abhängen. Und dieses Romantikgefühl, das schließt sich so ein bisschen so der, dieser Romantikkreis. Und da werde ich ja dann auch schwach, wenn so die ganze Welt zusammen da sitzt 
und singt irgendwie. Ähm, mal schräger, also wenn ich mitsinge, und mal, mal, mal schöner. Ne? Und ähm, das war echt so ein bewegender, so ein bewegender Moment. So irgendwie, du kommst von dieser Wanderung ähm, mit zwei Radler im Kopf und Wildschwein im Bauch, kommst du quasi da, da runter, ne? ähm, äh, durch, die, ähm, durch diese Schlangengasse, du kommst am Neckar an und dann diese Atmosphäre, die war einzigartig. Und die trägt sich dann so auch in die Altstadt rein. Es gibt dann ähm, in der Altstadt direkt am, ähm, am Neckar, so diese unteren Gassen, das ist dann so wirklich Partymeile. Ähm, da sitzen dann, ähm, dann abends auch draußen, du kannst draußen essen, du kannst draußen trinken, es spielt sich im Sommer alles draußen ähm, in diesen Gassen und diesen Straßen ab. Es ist toll, du läufst durch dieses Stimmen- und Sprachgewirr, ähm, hast so, ähm, du hast so alte Kneipen noch so aus Studenten, also die, 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 die Studentengeschichte in ähm, Heidelberg, die ist natürlich groß ne? und deshalb hast du noch so alte, urige Studentenkneipen, die es schon seit hunderten von Jahren gibt. Du hast aber auch so, so eine, so eine Pop-Art-Kneipe aus den 60er, ne? so 68er Bewegung, die steht unter Denkmalschutz und ähm, ja, hast tolle Restaurants für alles. Ne? Also du hast, ähm, du hast äh, Fressbuden, unfassbar viele Eisdielen. Ne? Ich habe ein fantastisches Bio-Eis gegessen, Joghurt Holunder. Da bin ich aus dem Sattel. Da gab es auch Spaghetti-Eis, aber ich habe Joghurt Holunder gegessen. Das war toll. Geil, Holunder, super. super. So, Holundersaft und Joghurt-Eis war super. Und ähm, ne? also es ist für alle was dabei. Und manche haben die Tische draußen, sind auf den, auf den Tischen in diesen Gassen. Diese Gassen sind immer so toll beleuchtet. Die haben so eine, nicht so ein Trinkhallenlicht wie viele andere Städte, sondern so ein bisschen so ein wärmeres Licht. Und dann hast du auf diesen, auf diesen Tischen noch so kleine Leute oder Kerzen, die dann brennen. Und es gibt natürlich noch so eine ganz besondere Abendatmosphäre in diesen Gassen dann. Ich habe sehr gut gegessen. Ähm, das will ich noch droppen, muss, muss, muss man wirklich sagen, weil es so toll war. Ähm, Im Art Hotel, das ist auch in der Nähe von, von der Plöck, da ist das Art Hotel mhm. und da gibt es das Restaurant Roma, das ist auch in so einem Innenhof drin. Ähm, Wer es ein bisschen feiner möchte, wow, das war gut, also als, ähm, <lacht> als äh, Gegenpart zum Falafel. Ähm, war das ähm, und zum Wildschwein war das ähm, ein tolles, tolles Essen da und auch da genau in der Ecke, also diese Plöck, wo, wo dieser Zuckerladen ist, das fand ich abends ähm, eigentlich so ja, fast meine, das waren fast meine Lieblingsmomente, wenn du nach einem guten Essen oder nach einem Kaltgetränk irgendwie nach Hause in ein Hotel läufst und die, die, die Gassen sind so beleuchtet, sind so eng ab und zu ähm, läuft, begegnet dir jemand, alle sind meistens freundlich oder sagen noch Hallo, du hast so eine ganz ruhige, warme Atmosphäre, du kommst an der großen Universitätsbibliothek vorbei, die auch um halb zwölf nachts noch offen ist, du kannst da noch reingehen, du kannst ins Foyer gehen, ähm, du kannst wirklich da rein, kannst das aus anschauen, eh die Universität, ähm, schaut sie euch an, ne? diese, diese Gebäude sind von außen toll, aber von innen, die Aula ist ein Hammer, dann gibt es ähm, das Studentengefängnis, der, der Studentenkarzer, das steht ihm jedem rein, Reiseführer, da sind so die Dinger drin, das könnt ihr, könnt ihr euch nachlesen. Ähm, das ist toll. Und also alles rund um die Uni. Und wenn man dann so entlang läuft, ähm, nochmal durch die Stadt und sie nochmal so fast manchmal so allein genießt, ähm, das waren ja wirklich so meine Lieblingsmomente da in diesem Heidelberg. Herrlich. Ja, ich will da hin. Hm. Ähm, ja. Ich, ich will da hin, weil das, ähm, ja, also es, es fasst halt viel zusammen, ne? eine gewisse Beschaulichkeit, trotzdem irgendwie kein Verzicht auf Sachen, die jetzt irgendwie auch, äh, sag ich mal, wie soll man sagen, also die auch schnell gedacht sind oder vorne sind, so im Denken, sei es jetzt essensmäßig oder so. Ähm, also man hat jetzt irgendwie keine, also es ist jetzt irgendwie nicht eine Beschaulichkeit die für den Preis, dass man auf irgendwas verzichten müsste. Man hat die Natur sehr nah. Ähm, und ja, man kann auch was entdecken, irgendwie sicher. Ich meine, du hast es ja anscheinend geschafft, sogar in Heidelberg in Gefahr zu raten, weil du irgendwie im Dunkel durch den Wald gelaufen bist. Aber das muss man auch erstmal hinkriegen. <lacht> Bisschen Adventure musste sein. Ja, das hast du dann auch Ich habe natürlich auch die falschen Schuhe an, aber es, das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich dann. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge mit den größten Scheiter, äh, wenn, wenn wir scheitern oder so. <lacht> Wie man in Heidelberg sich verletzen kann, da muss man auch erstmal hinkriegen anscheinend. Obwohl, das Nein, eine... es ist nichts passiert. Es okay. ist nichts passiert. Ja, ich so. konnte mich noch rechtzeitig auffangen. Das ist so gut. Nee, aber es klingt, es klingt toll. Und ähm, ja, also geil. Also ich, ich will da hin. Ich will da hin. Das ist es auch. Und vor allem ähm, noch ganz kurz zum, zum Schluss. Es ist klar, man kann das an, toll an einem Wochenende machen. Ne? Also das ist schon für ein Wochenende einfach traumhaft. Es ist für einen Tagesausdruck traumhaft. Aber Heidelberg als Ausgangspunkt für so vieles, da, du kannst auch eine ganze Woche hin. 
Ne? Also weil du hast noch ähm, du hast noch so viel Sachen über die die ich jetzt gar nicht untergebracht habe. Ne? Du hast ähm, verschiedene Museen, Kurpfalzmuseum klar, so Standardmuseum, ähm, tolles Museum, die Sammlung Prinzhorn. Ne, das will ich noch kurz, das ist eine Ausstellung von Kunstwerken psychisch kranker Menschen, so aus der Zeit von ja, 1900, 1920, die hatten Arzt gesammelt und da ähm, ausgestellt und du, das ist so berührend, ne, wie halt äh, Menschen, die psychisch krank waren und es gab ja noch, noch nicht viele Medikamente zu der Zeit oder das war ähm, noch alles noch nicht so erforscht, wie die sich künstlerisch ausgedrückt haben, was diese Kunst weltweit auch für ein Aufsehen gesorgt hat, das findet man alles in, in der tollen Sammlung Prinzhorn zum Beispiel. Also sowas hast du auch noch. Da, da hätte ich auch noch zehn Minuten drüber reden können. Du hast einen Zoo, du hast einen botanischen Garten, du hast einen Königsstuhl. Also wenn man mit der Familie unterwegs ist, da ist ein ähm, oben auf dem Königsstuhl das ist so der höchste Punkt. Da fährt man auch mit dieser Bergbahn hin. Man kann nämlich nicht nur zum Schloss fahren, sondern auch ganz hoch auf den Berg. Tolle Aussicht wieder. Da hast du dann ähm, noch einen ähm, Park für Kinder. Du hast noch dann drumherum, ne, was ich sagte, du hast die Bergstraße. Also da sind ein Ort nach dem anderen so Fachwerkorte. Du kannst in die Pfalz fahren. Ne? Wir haben dir die Folge über die Pfalz. Das ist auch nur eine Stunde weg. Ne? Kannst einen Ausflug, einen Tagesausflug in die, an, an, die, an die Weinstraße machen, Weinprobe machen oder sowas. Ne? Du, ähm, du hast das Schloss in Schwetzing. Das ist zehn Minuten weg. Da, ähm, am besten nimmst du dein Fahrrad, fährst über die Felder. Du kannst dort noch, weil es das, das Klima toll ist, noch ähm, Wassermelonen kaufen und Artischocken. Wir sind in Deutschland im August. Du kaufst Artischocken und Wassermelonen. Ne? Ja. Habe ich gesehen. Mit dem Fahrrad drüber nach Schwetzing, ein, ein, ein traumhaft barockes Schloss mit einem Schlosspark, wo äh, englischer Garten auf, ähm, äh, auf französischen Stil trifft und alles mögliche, also wunderschön Wasser spielen. Also das sind nur so ein paar, das sind nur so ein paar Sachen, ähm, so drumherum, ne? Natur, andere Städte und Heidelberg als Ausgangspunkt und das noch als jüng, eine der jüngsten Städte, Deutschlands mit den jüngsten Einwohnern, also Freiburg und Heidelberg durch die Unis, sind trotz großer Geschichte, trotz all der Schönheit, junge, moderne Städte, wo du alles haben kannst. Und ähm, ihr merkt daran, ich bin genauso begeistert wie Mark Twain, wie Goethe, wie William und Kate und wie all die anderen 13 Millionen Leute, die jedes Jahr dorthin fahren. Ähm, ich kann das nur ähm, wirklich empfehlen. Heidelberg und diese ganze Kurpfalz drumherum auch zu entdecken und äh, da Zeit zu verbringen. Gerade jetzt in diesem Sommer und Herbst 2020, da kann man lange hinfahren, ähm, da ist ein gutes Klima und wie gesagt, ähm, da gibt es auch äh, viele Alternativen, wenn es einen Tag mal regnet. Ja, ich, ich denke auch, dass nach, nach royalen Pärchen und amerikanischen Schriftstellern es auch angebracht war, dass du jetzt auch mal dahin fährst. Ja, es wurde höchste Zeit, ja. Ich denke, ich denke, das ist jetzt so, ich sehe jetzt gerade so vor mir, wie irgendwie, ähm, du hast ja am Anfang äh, Champions League erzählt, Champions League Niveau dieser Stadt, wenn jetzt so auf dem Pokal nach all den Namen jetzt so dein Name raufgraviert wird, Michael Dietz war da, so, äh, das, <lacht> das ist schon stark. Nein, aber wirklich, das ist ja, das ist ja völlig unangebracht, was ich da sage, weil es einfach schön ist, ähm, das ist du bist von Köln da nicht mal, was, zwei Stunden hingefahren? Ja, also mit dem Zug, Anreise von Köln, zwei Stunden, von überall, ob du jetzt ähm, aus Leipzig, aus Krass. Berlin ja. oder wo auch immer, aus Hamburg, aus München kommst, es liegt halt einfach in der Mitte Deutschlands, es ist gut erreichbar mit dem Zug, es ist gut erreichbar mit dem Auto, also ähm, von daher ähm, liegt es perfekt für ein langes Wochenende, mhm. für eine Woche oder vielleicht auch, äh, wenn man auf der Durchreise ist. Also ähm, viele machen das auch, als wenn man aus dem Norden kommt, wenn man als Zwischenstopp, weil du hast auch Campingplätze, du kannst mit einem Wohnmobil äh, da vorbeifahren, wenn du zum Beispiel nach Norditalien willst oder so, machst halt einfach mal einen Zwischenstopp in Heidelberg. Ja, ja super. Also es, ich sehe einfach kein Problem, es sei denn, man, man rennt nachts ohne Taschenlampe durch den Wald. Ähm, ansonsten scheint es einfach zu einfach und zu convenient wieder zu sein. Wundervoll, ja, toll, toll. Also es war bei mir tatsächlich dieser, ähm, dieser mit so ein paar Bildern, klassischen Bildern im Kopf behaftete Ort, der, den, wo ich mal hin musste sozusagen, äh, der jetzt für mich aber wesentlich konkreter geworden ist und auch noch reizvoller und äh, wundervoll. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Also es, ähm, es gibt ja Orte, über die man äh, sehr, sehr gerne spricht und ähm, da muss ich sagen, äh, da habe ich äh, mein Herz an Heidelberg ein bisschen verloren. Ach schön, das freut mich, dass du eine gute Zeit hattest, ey. Ähm, ja, und so romantisch, ne? Wann bin ich denn mal romantisch, Alter? Ja, ich war, da, ich war auch irgendwie verstört. Also das, wie gesagt, du hast ja ein paar Vorwürfe gegen mich untergebracht, dann ist ja in dem Sinne noch alles in Ordnung, aber das war irgendwie ja. schon, also da war schon, also das ist schön, ja. Also war es richtig angefasst, ja. 
Ja. Ja. Schön. Ähm, Leute, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr werdet äh, Bilder und ein paar äh, Worte äh, von Michael auch auf unseren Social Media Kanälen finden, auf Instagram, auf Facebook und auch auf unserem Blog, äh, wo das alles nochmal äh, aufgearbeitet wird mit Bildern und so weiter und äh, lasst uns gerne weiterhin wissen, was ihr macht, äh, was ihr über Heidelberg denkt, über die Folge, ob ihr da schon mal wart, andere Tipps habt oder äh, das bestätigen könnt oder was auch immer, meldet euch bei uns, wir freuen uns über alles und wünschen euch erstmal äh, eine schöne Zeit und äh, bis zur nächsten Folge. Michael, nochmal vielen Dank, ich war gerade äh, eine Stunde im Urlaub und das, äh, <lacht> das war, freut mich. war das Beste, was ich hätte mit meiner Zeit machen können. Vielen Dank dafür und ich sage schon mal Tschüss und überlasse dem Künstler die letzten Worte. Ähm, ich will gar nicht so viel sagen, ich habe schon so viel geredet. Ähm, euch, wo ihr seid, ähm, alles Liebe, alles Gute, danke fürs Hören, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und äh, bis bald. Adios. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.